Jamen, det er jo en fin lille pult, Jamma har lavet her. Men hvor er alle knapperne? Alle knapperne de, de ligger jo nede under vores interaktive display, som er en helt, helt ny ting, som Jamma her kommer med, med den her nye TF-serie. Det vil sige, at vi får et display, ligesom når man sidder og arbejder på sin iPad. Man kan lave flere forskellige funktioner samtidig på displayet. Så det vil sige, at jeg kan ikke finde ud af det, for jeg bruger ikke min iPad meget. Men min kone har sin iPhone. Faktisk kommer man også til at bruge sin iPhone sammen med den her mixerpult. Så, 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 så det, er faktisk, det er faktisk korrekt, ja. ja. Og men hvem er målgruppen? Det var det. Målgruppen for, for det her produkt, det er, det er folk, som, som ikke er deciderede lydteknikere, men som har en interesse for lyd. Det kan være musiklærer, skolelærer, etc. etc. Jamas filosofi blandt den, på den her mixer, det er, at man vil gøre det let at lave en, en rigtig god lyd. Og hvordan kan man det? Det gør man på den måde, at på hver kanal, der har vi oprettet et, et bibliotek af, af forskellige muligheder, hvor man går ind og siger, jamen på den her kanal, der får jeg for eksempel en, en vokalmikrofon ind, på den næste kanal, der får jeg en bas ind, på den tredje kanal, der får jeg en tromme ind. Så når jeg går ind på kanalen, så går jeg ind i et bibliotek og vælger den EQ og den setting, som passer til det pågældende instrument, og så er jeg i gang med at lave min mix direkte. Men hvordan gør man det? Der er jo kun en fader til hver kanal. Knapperne mangler jo. Det, det foregår selvfølgelig stadigvæk i samarbejde med, med skærm, skærmmuligheden. Fordi man kan sige, at skærmen er altid ligesom det vindue, man kigger rundt på mixerpulten med. Så mixerpulten kan bestemt lige så meget som alle de store mixerpulte med masser af knapper på. Det ligger bare selekteret op på skærmen, og det er den måde, vi arbejder på. Så den er altså alligevel lige så dyr som de store pulte? Nej, det er den ikke. Øh, den, her, den her mixerpult kommer til at ligge i et pris, prislag, hvor at, øh, at den lille model 16, øh, 16 ind, 16 ud, kommer til at komme, koste omkring 19.000 øh, vejledende x øh, Og vores helt store model på, på 32, 32 kanaler kommer til at ligge i 27.000 plus moms. Og hvad nu, hvis en skole skal have skolekomedier og mange mikrofoner måske, så, så skal der trækkes en bunke kabler? Der kommer hjemme her i løbet af 8 måneder, der kommer vi med nogle, øh, nogle deciderede stageboxe, som også passer ind i det her system, hvor at man så bare skal trække et enkelt øh, Cat 5-kabel øh, øh, op til, til scenen, og så kan man gøre det på den måde. Tror du, det her koncept også vil sprede sig til den traditionelle, professionelle lydbranche? Øh, det er måske, jeg tror, noget af det vil blive brugt over i den professionelle lydbranche, fordi at, øh, at mange, mange ting, der, 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 vil, der vil det kunne forbedre kvaliteten. Altså, i og med, at vi har fået en mixer, der faktisk kan tænke selv, og der kan hjælpe personen, der står på teateren, øh, så vil det også højne kvaliteten af det, der kommer igennem mixeren, og det vil sige, at folk vil få meget mere ud af det. Og det her, det er jo altså et helt nyt koncept, som Yamaha har arbejdet på, hvor længe? Der er blevet arbejdet på det et godt stykke tid. Jeg vil sige, jeg vil tage det en del år, kan man sige, men, men, men det vi ligesom har ønsket, det er at, at ligesom bringe mixer, mixer ting ind i næste generation. Altså, nu er vi vant til, vi, har, vi kender computeren, vi kender iPad'en, den tænker lidt for os. Nu har vi også fået mixeren, der tænker for os. Og det har vi ikke haft før.